אני נוסע הביתה מתל אביב לפתח תקווה באוטובוס, כי הרונית שלי בטיפול, נוסע באוטובוס, בסביבות שבע ורבע, משהו כזה, מקבל טלפון לאוטובוס. התחלתי לרדת מכיוון פרצ צפון לכיוון הבית. בסביבות שש וחצי בערך, רבע לשבע. ואז אני מקבל הודעה להתקשר דחוף לחמ"ל. באותה תקופה הייתה מלחמה די עזה מול החיזבאללה. עיקר המאמץ שלהם היה לפגוע בשיירות שעולות ויורדות למוצבים. מביאות חיילים, מוציאות את החיילים, או מביאות אספקה וכן הלאה. חיל אוויר בא עם יוזמה ברוכה, ואמר, במקום שתיסעו בשיירות ותאבטחו את עצמכם ו... תחטפו טילי נ"ט, אנחנו נסייע לכם ונכניס ונוציא את החיילים מהמוצבים במסוקים בלילה. לא יודע עד היום למה. התקשרתי לקצין האגם שלי, לשוקי שחרור. אמרתי לו, תבטל את הטיסה היום. אני לא יודע, היה לי משהו... ישב לי על הלב. ואז הוא אומר לי, האלוף, הם המריאו כבר. דובר צה"ל מוסר הערב ששני מסוקים של חיל האוויר הישראלי התרסקו באזור שאר יישוב שבאצבע הגליל. אנחנו אה, כמובן כאן בגלי צה"ל עוברים לגל פתוח של שידורים ואנחנו נעדכן את... ואז פתאום מתקשר אליי עוד פעם שוקי, הוא אומר לי, אבד הקשר עם המסוקים, וחוץ מזה, באזור מזרקבה חושבים ששמעו פיצוצים. מתקשר אליי איתמר גוטהרץ, שהיה ראש הנפזי לקבורה, ואומר לי, בקודים, שתי ציפורים אצל אוחנונה. קיבלתי את ההודעה שמדובר פה בשני יסעורים. שהמריאו ממחניים עם כוחות לוחמים שהיו צריכים להגיע לרצועת הביטחון. אסון, טרגדיה, שני מסוקים נפגשו אחד עם השני, התנגשו אחד עם השני. שאלתי אותו מיד כמה, וכמה היה ברור לשנינו שזה כמה חללים יש שם. הוא אמר לי, 73. זה הרגע ככה... שנייה של שתיקה, פתאום מובן גודל האסון שקרה לעם ישראל וגודל המשימה שמוטל עלינו. ידעתי, יש מצבים שאתה צריך להגיד שלוש מילים למי שאחראי ולא להפריע לו, לתת לו לעבוד. הזעקתי את כל המערך הסדיר של הרבות הצבאית. כל הרבנים הצדדים, משקי הדת. בנוסף לכך אמרתי גם לסגן שלי להפעיל את כל מערך היקף, יחידת הקבורה הפיקודית. הוא אומר, תגיעו במהירות האפשרית לשדה דוב, שם נקודת המפגש. ואנחנו יוצאים לקראת הלא נודע לראות מה חכה לנו שם בשטח. ומרגע זה אתה מתנתק, אתה נוסע ב... נסיעה לא פשוטה, כל כך טרוד, מוטרד, מה עושים, איך עושים. בשדה דוב כבר המולה רבה, וכבר הגיעו אנשי ברץ עם הציוד, הציוד לטיפול בחללים, בגדי חורף, היה קר, חברוע, מתארגנים בזריזות ומעמיסים את הציוד, עולים על הרקולס. בערב בבית סטנדרטי עם שתי בנות, אז זה היה... הרגיל, ההתארגנות, הארוחת ערב, המקלחות, ההשכבה, ונהיה בערך שקט בשבע וחצי בערב, ואני התחלתי ללמוד למבחן האחרון שהיה לי בתואר השני. וברבע לשמונה בערב, אחי שגר בצפון טלפן, והיה מאוד נסער, ואמר שגיסתו שגרה בקריית שמונה, אמרה ששני מסוקים התנגשו והתרסקו. מעל קריית שמונה, אם אני יודעת על זה משהו. 
והתקשרתי ל... לרמת שלי, לשי, אביטל, ואמרתי לו, תשמע, תכין אמבולנסים, תכין הכל. אנחנו, אנחנו יחידת אסונות שמיועדת לעשות את הדברים במהירות האפשרית. ושוב, אתה מדבר באנשים אזרחים, בשגרה האזרחית שלהם, שזורקים את הכל, עוזבים את הכל ובאים למשימה. הגעתי תוך 25 דקות במהירות עם סרנה, הגעתי ל... לאזור. קודם כל, אנשי, אנשי, כשהגעתי לשאר יישוב, אנשי, היישוב כולו היה בהלם. המחזה היה נוראי, שברי מסוקים, חלק על העצים, חלק על האדמה. מסוק נכנס לתוך בית. המסוק התרסק לתוך בית. אין קירות, אין גג, קירות יש רק במעטפת מסביב. אין גג, המסוק יושב בפנים. והמון אנשים מסביב. אני, היה לי ברור שאין אף ניצול, אי אפשר לצאת מזה. ואז הוא אומר לי שמדובר על 73 חיילים. היו סך הכל 74 היו צריכים חיילים, אחד מהם לא עלה. עקב סיבות של... לא ידוע בדיוק שהמחסור כבר אמרי ולא היה... לא היה בשיבוץ הקרבי שלו. חלל אחד... לצערנו ידענו מה לעשות, אז אם נהרג לנו חלל ב- בלבנון, אז אנחנו יודעים מי זה החלל, מביאים אותו לאחור, מביאים אותו לבית הלוויות של הרבנות הצבאית, מוציאים אותו להלוויה, והשם מרחם, כל חלל זה עולם, אבל ידענו לטפל בזה, בחלל אחד. ה- הכמות הזאת מרחיחה אותנו, היה... מאוד מורכב, כי בדרך כלל אנחנו באים, עושים מיפוי של השטח, עושים מיפוי של מיקום החללים, זה לא היה המצב. אנחנו צריכים לזכור דבר אחד, לאימא לא היו 73 חללים, לאימא היה חלל אחד, והיא רוצה שנטפל בבן שלה בצורה הכי טובה והכי מכובדת שהיה ניתן. מיניתי את הסגן שלי שהיה אז הרב לוין, ואני ניגשתי... לאזור השני שנקרא דפנה, שהוא היותר מורכב, היותר בעייתי. בערוץ הנחל הגענו לשם, והמחזה שנגלה לעינינו שם היה מחזה עוד הרבה יותר מדהים ממה שהיה בשער ישוב. המסוק השני נפל בתוך שם נחל שעובר, הוא נפל ממש בתוך, בתוך המים. הגענו למסע אלונקות של... חיילים מגולני, מסע אלונקות בדממה מוחלטת, אף אחד לא מוציא הגה, מסע אלונקות בגשם, להוציא את החללים. אבל מהרגע שהבנו שאין ניצולים, אמרתי, יש לנו רק משימה אחת, לזהות את הגופות ולהודיע למשפחות עד שמונה בבוקר, להגיע לכל משפחה. יש לך שתי גזרות פעולה, יש לך המסוק בשער ישוב והמסוק בערוץ הנחל דפנה. העבודה הזאת צריכה להיות עבודה מתואמת של כל הצוותים, עם הצוות שמפנה, הצוות שהוצא את הזיהוי הראשוני, הצוות לאחר מכן שיחכז, שקובע את הזהות, וכל... והצוות שעושה את ההכנה לקבורה, מכין את החללים לקבורה. טיפול מהיר, זיהוי מהיר. לפנות מהשטח, וכמובן שעוד עם יד למשפחה. המתח הזה, מצד אחד להספיק לעשות את זה מהר, ומצד שני, כמו שאמר הרב קודם, לא לעשות שום שגיאה. כל שגיאה, אתה יכול להמם משפחה שלמה. אין, אין מצב שבו אתה תלך למשפחה ותגיד להם דבר אחד, ואחרי זה תבוא, סליחה, סליחה, טעינו. זה דבר שאסור שיקרה. ככל ש... נסיים את זה יותר מהר לפני אור יום, לפני שאנשים אזרחיים יראו מה היה או מה קרה. היה חשוב מאוד לעשות את העבודה בלילה, עבודה מקצועית, לא לוותר על שום דבר, לעשות את מה שצריך, את הסריקות, את כל מה שצריך. ותארו לכם, זה 73 חללים. זה לא יחידה אחת אורגנית שיכלנו להתמקד בה. זו הייתה יחידה מ... שבעה ושמונה יחידות. זה הנחל. זה גולני, זה לוגיסטיקה 769, זה יחידת כלבנים, שני יחידת הכלבנים שהיו שם, שני, שני החיילים, 
גם נהרגו, או איתם נהרגו גם הכלבים שלהם. כמו בפיקוד צפון, אז גם יורד גשם, וגם הטמפרטורה יורדת סביב אפס, אז פה ושם אפילו קצת שלג. ו... אבל אנחנו פיקוד צפון, אנחנו רגילים לזה. אם תשאל אותי עכשיו, האם הגשם הפריע? לא זוכר את הגשם. זאת אומרת, זוכרת אותו כשאני רואה שמוציאים את החיילים בגשם, עושים כל מיני דברים בגשם, אבל לא זוכר שהגשם מפריע. כי אנחנו, כשאתה מתעסק בפעילות הזאת, אתה מרוכז בפעילות, גשם, גשם, אז גשם. היו מאמצים כבירים, אנשים... אני גם הייתי בתוך המים ולא הרגשתי. מרוב ה... המשימה שהוטלה עליי, הייתי בתוך מים של שש שעות או שבע שעות. והמשכתי לעבוד. ברגע שאתה נמצא במשימה ופעולה כזאת, קדושה ומסירות נפש, כל הדברים מסביב איננה, איננה מקיים. לא יודע אם יש מילים שניתן להסביר את היכולות של האנשים לעשות דבר כזה קשה רגשי, פיזי ונפשי, ולעבוד מצד שני. כמו מכונה שעובדת ללא הפסקה בצורה מסודרת וברורה. למדתי שהדבר החשוב ביותר זה ה... הייתי קורא לזה יראת שמיים, אבל יראת שמיים במובן הרחב. שהדבר הזה, כשאתה מגיע מתוך הכרה, ואני חוזר שוב למילה ה... כאילו נדושה, אבל אחי וקדישא, שבעיניי מילה מאוד מכובדת ו... מאוד יקרה. אנשים שמרגישים שהם חבר'ה קדישא, הם שמים את הדבר הזה מעל כל שיקול אחר. בינתיים טלפונים מהמשפחות מתקשרים, אם אנחנו יודעים או לא יודעים, ואנחנו מגלגמים. הייתה לי פריבילגיה גדולה, הבעל שלי היה גם הקצין הבכיר ביותר בטיסה הזאתי, וגם מפקד הגזרה והמפקד של כל החיילים בטיסה הזאתי. טלפנתי לחטיבה, והייתה שם סערה כנראה מאוד גדולה, היה רעש נוראי, אבל החיילת שענתה לי אמרה לי שהם עוד לא יודעים כלום. ושברגע שידעו משהו יטלפנו אליי. שכולם עוד דיברו, אולי יש ניצולים, וכולם אמרו, רגע, לא להודיע לא כלום בתקשורת. אני אמרתי, לא, חברים, מיד. ברגע שהבנת מה קורה, תדווח לציבור. ועל דעת עצמי אספתי את כל התקשורת. עד היום זוכרים את זה, והודעתי מיד שזה מה שקרה, ושכנראה אין ניצולים, ושעכשיו... אני מבקש מכולם, מכל הציבור בארץ, להפסיק להתקשר כדי שהלוחמים המוצבים יוכלו להתקשר הביתה ולהגיד אני בחיים. היה ברור שכל מי שיש לו ילד בלבנון, באותו רגע פרחה נשמתו. אחד מהדברים הזכורים לי, ככה בחצות ליל, ראיתי בטלוויזיה החדשות, ואחד הדברים שאני זוכר, ואת... קשה זה שצילמו תיקים עם שמות של חיילים, שזה היה דבר נוראי, שכביכול, אם אני לא טועה, אפילו חלק מהמשפחות קיבלו, ראו את זה בתדהמה, שכביכול הבן שלהם היה באסון. צריך להגיד שהתמונה שהכי... צרובה בתודעה שלי, והיא התמונה הכי... שמסמנת בשבילי את אסון המסוקים, היא התמונה של הרמטכ"ל אמנון ליפקין שחק, יושב ואוחז את שתי ידיו ככה, ופעם ראשונה שהבנתי מה זה פנים אפורות, למרות שהתמונה היא צבעונית וכאילו הפנים שלו לא אפורות. באותו לילה אנשים... מנהיגי הצבא היו צריכים לקבל uh, החלטות uh, בתוך uh, סערה שגם הם היו חלק ממנה. כל צה"ל הגדול התגייס בכל דבר לאסון הזה. אני נזכר כל הזמן בארץ גרנשטיין, אתה מבין? ארץ גרנשטיין נהרג לצערי הרב ב- בלבנון. הרי. אני זוכר את הדמות הזאת שהוא כל כך בא וכיתת את אלוף. 
והוא בא והוא מסייע בפינוי חללים, אתה אומר, אתה מרגיש כאילו המפקדים היו איתך. אתה רואה את מחת הנחל, יושב איתך, זה החיילים שלו. אז הוא לא יגיד עכשיו מחת הנחל, אני יושב פה, יושב ונתן את היד שלו. אתה רואה את אמרך, את ארז גנדשטיין, אתה רואה את מפקד אגד 282, הוא אומר לה, למה אתה צריך תיאורה? כל העולם, ואלוף הפיקוד דאז, עמירם לוין, מה אתה צריך? כולם נתנו את היד. אתה רואה את העצומות ואת ה... את, את צה"ל גם במלחמה, וגם אתה רואה אותו גם בצה"ל. הגדולה של מפקדים, שברגעים קשים הם יכולים להתרכז ולעבוד, ולא להיכנס להיסטריה, והיה צריך לתת לאנשים מצד אחד את הפקודות הנכונות, מצד שני לתת להם לעבוד, ומצד שלישי לתת להם גיבוי גם כשיש בעיות קשות. אני זוכר כשלקראת שתיים ורבע, שתיים וחצי בעצם הסתיימה. שלוש כבר הסתיימה מלאכת הזיהוי והפינוי. וכאמור, בשורת איוב הגיעה בזמן לכל משפחה, שזה המעט שאפשר היה לעשות. הבנות שלי ישנו כבר ברבע לשמונה, ולהפתעתי ולהפתעת כולנו, למרות שבאמת תוך דקות הבית שלנו התמלא במאות אנשים. הפעם הראשונה שנועם, שהייתה בת חמש וחצי מתעוררת, הייתה בארבע בבוקר. כשהגיעה אלינו בפעם הראשונה, מישהו שאמר באופן רשמי, כאילו, אני יודע שאתם יודעים, הוא לא אמר את זה ככה, אבל אני אומר לכם עכשיו, כאילו, שברור שמועלם היה שם, ועכשיו זה רק תהליך. האסון התחלק לשלושה מקומות, החל מהשטח שבו נפלו המסוקים, שבו אספו את החללים ומשם פונו למרכז, לתחנת איסוף חללים הראשונה בבית הלל, ומשם פונו החללים במסוקים למתחם רידינג שבו טופלו החללים. החללים פונו למה שנקרא אז מרכז זיהוי קדמי. הקימו, הייתה סדנה במושב בית הלל, הייתה ליד מושב בית הלל, סדנה של הצבא. הוקם אנגר מיוחד, שזה נפתח כמו מרכז זיהוי פיקודי, זאת אומרת שבעצם כל המערכת, יש שם גם מערכת השלישותית, מערכת הגעמית, מערכת של מחשבים, שהיינו מחוברים ישירות לשלישות ראשית, אמרנו נקבל נתונים. וצוות של הזיהוי של היק"פ שהוא היה במקום. ושם התחילה העבודה קשה מאוד, אבל באמת ברמה מקצועית שאני לא זוכר בצה"ל דבר כזה. לקבל כל חלל שמגיע מהשטח, לרכז אותו בצורה מסודרת, לתעד את מה שניתן, לנסות לקחת אמצעי זיהוי למי שהיה ניתן כבר ברמת השטח, כדי... שכשהוא יובא אחר כך למתחם הטיפול, כבר, יהיה, כבר יוכלו, יוכלו להודיע למשפחה, כן, הבן שלכם נהרג וזוהה בצורה ודאית וברורה. רק אני אומר לך שפה היינו צריכים מאוד uh, לדייק, זה שיש דיסקין זה עדיין לא אומר שזה הוא. אגב, הדברים שנוגעים בעיקר, זה, זה לא המראה של הגופות. אלא שאתה פתאום מגלה סיפור מאחורי. למרות הזיהוי שנעשה פה, רצו לעשות עוד הפעם וידוי זיהוי. על פי הנחיית הרבצ"ר, תהיה עקבת אווירית שתטיס את כולם לרידינג ד'. צריך להיות פה זהירות וצריך להיות פה, איך אומרים, סיעתא דשמיא. פה הקדוש ברוך הוא נתן את כל הכוחות לאנשים שבאמת היו שם. באמת האנשים שעבדו שם הרגישו שזו ההזדמנות שלהם לתת את הכבוד האחרון בצורה הכי מכובדת לחלל לפני שהוא יובא לקבורה ולעשות את זה בצורה הכי טובה והכי מכובדת כי בסוף מולם עמדה משפחה והחלל. הם רואים איזה שליחות. אתה לא תעשה, ואם הוא לא יעשה, הוא לא יעשה, אז מי יעשה? לקראת שלוש וחצי כבר עוד בוקר פונו כל החללים, והחלנו להגיד כבר שבעצם הסתיימה המלאכה, וכל ה-73 של החללים שהיו 
נמצאו ואין כאן נעדרים. ואם היה עוד גופות, כמה זה היה לוקח? לילה. למה? אתה מוכרח למוחרת להתחיל בהלוויות. ביום רביעי אחרי הצהריים, אני חושב שהוצאנו, יצאה הלוויה הראשונה, ועם כל האסון ועם כל המספר הזה של החללים, שעד יום שישי בצהריים, 73 חללים, באו לקבורה כדת משה וישראל כמו שצריך. ואני זוכרת שאמרתי לבנות שלי, אנחנו ניסע לסבא וסבתא, ושם ניפרד מאבא, ושמי שמת לא חוזר, אבל הוא תמיד איתנו, מי שמת לא כואב לו שום דבר. ולכן... הוא בתוך הארון מעץ, כי ככה מכבדים את חיילי צה"ל, וגם אנחנו מכניסים אותו לאדמה, אבל הוא, הוא לא מפריע לו שזורקים אדמה. ו, ו, וגם היה לי ברור, למשל, שהבנות שלי יבואו ללוויה, שכמו שאני זקוקה לפרידה הזאת, גם הן זקוקות לפרידה. אני מהאנשים שאני לא מאמין בסיסמאות, שאנחנו שולחים חיבוק גדול, ואנחנו... כל משפחה זה עולם ומלואו. זה לא רק שהיא איבדה נפש שהוא עולם ומלואו, היא עולם ומלואו. כל משפחה מאבדת בעין את האבל שלה בדרכים אחרות. יש כאלה שאתה מרגיש שהם עדיפים דווקא שלא לא תדבר איתם, מוצאים את השקט שלהם, אז אין סיבה להפריע להם. יש כאלה שמאוד רוצים את הקשר. יש כאלה שרוצים כל פעם לשמוע עוד פרטים, ויש כאלה ההפך. אומרים, אני רוצה לזכור את הבן שלי. כמו שהוא היה חי, לא רוצה לזכור אותו פצוע, כואב. כל משפחה, עולם ומלואו. איך זה קרה, ואיפה פינו אותם, איפה זיהו אותם. זאת אומרת, כל הדברים האלה הם חשובים למשפחות. ואחד הנחמות שלהם הוא שאתה מספר להם את המקרה, איך הוא פונה, איך הוא טופל ואיך הוא נעשה. הם מרגישים נחמה פורטה. מה קורה כשחוזרים הביתה אחרי אירוע כזה? אני חושב ש... הלם, כאב ושתיקה. הרבה שתיקה. לוקח זמן ככה שאני, אשתי כבר מכירה את זה, מכיוון שהשתתפתי במשך השנים בעשרות, עשרות רבות אפילו, כאילו אומרים, אשתי יודעת שאני בא הביתה, אני שותק. אתה צריך לשכוח מזה. אתה צריך, איך אומרים, לעשות זית ככה, למחוק את העסק הזה. כי אם אתה שומר את זה בתוכך, אתה עלול להיפגע, אני אומר לך. משהו נשאר, זאת אומרת, זה משהו נשאר לך לכל החיים, אתה לוקח דברים. מישהו אמר עליי שהשפיצים שלך קצת אה, הוכו, היא הייתה קצת יותר אה, רך, וזה נכון. אני תמיד, תמיד, וכמוני כל המשפחות של אסון המסוקים, אה, נוקיר להם תודה והערכה על, על היכולת. לחשוב עלינו, לא על עצמם. לחשוב על האהובים שלנו, ולעשות את התהליך הזה, שהוא... הוא בטח בלתי נתפס כשזה חייל אחד, והוא בלתי אפשרי כשזה 73. בזכות העבודה שהם עשו באותו לילה ועד יום שישי, <laughs> כל חללי אסון מסוקים הובאו לגבורה. עד יום שישי, בנקיות גמורה, באיזה ידיעה ברורה שהרבותנות הצבאית, ביחד עם המערך הרפואי של פיקוד צפון, של 769, של צה"ל כולו, פשוט עשו שם עבודת קודש. הרוח שהם נתנו לנו בטיפול בחללים, הרוח והמורשת הזו, היא ממשיכה איתנו. ומתעצמת עד היום הזה.